þegar þú komst til New York, Já. þá ætlar þú þér að halda áfram heim til Íslands. That's correct. Og hvað gerir svo? Yeah, I took one look at New York og sagði að þetta er fyrir mig. Gestur okkar í þessum þætti er heimsborgari en orðið heimsborgari á vart betur við um nokkurn annan Íslending en Sonju Sorija eða Sonju Benjaminsson. Hún lagði upp frá Garðastræti út í hinn stóra heim aðeins 15 ára gömul í leit að ævintýrum. Í dag býr hún í Garðastræti New York Borgar eða Park Avenue fínustu götunni á Manhattan. Ævintýrin urðu líka á vegi hennar hvar sem hún fór. Hún átti allstaðar heima meðal þeirra sem sköruðu fram úr en það var hún ein af þeim. Maður Sonju var þjóðhetja og margir vinir hennar eru heimstrektir, frægt fólk sem Íslendingar lesa aðeins um í blöðum eða sjá í kvikmyndum. Það má því með sanni segja að Sonja hafi fundið ameríska drauminn. Ég hafði virkilega incredible chances að gera allt mögulegt en ég hef ekki tekið því alltaf. Æða, annað hvort, þú veist, það hefði hefði courage og Eða Alberto talaði hann alltaf út úr því. Hann vildi aldrei neitt, taka neitt sans. Og hann skrýti með hann. Og svo, þú veist, ég er að þeirri generasjón kvenna sem að... Bara, við höldum alltaf að menn viti betur. Sem menn náttúrulega alls ekki við keis. En það er bara einhvern veginn í manni. Svo það er ekki, og þú veist, ég átti ekki bræður. Ég hef alltaf eitthvað svo að menn sem eitthvað af fabulous, eitthvað mysterious, þú veist. En ef ég hafði átt bræður eða frændur eða eitthvað á mínum aldri, þá hefði ég kannski hugsað þér við sig. Fóreldra þínir, Maria Vendel og Ólafur Benjaminsson. Þau kynnast á þingeiri og gifta sér svo í Nóri, er það ekki? Og hann mæri þið bossins dóta. En faðið þinn, hann var síðan stórbókmæri Reykjavík? Hann var vorið sætið mér. Það er glæsilur, inn á veginn. Það er vorið fallegt hár, vorið fallegt enni og svona fallega good features. Og hann var, vel, hvað get ég sagt þér, hann var business maður. En hann starfaði um tíma sem fórstjóri eimskips? Því miður fekk hann heila blóðfall og svo fór hann út til útlanda og náði sér víst alveg að leit út fyrir hann á sér og kom hann heim og svo fekk hann númer tvö. Þá þurfti hann að segja af sér þetta. Svo lifði hann í eitthvað sex ár til. Þú verður alvarlega veik 14 ára gömul. Ég var að death's door í eitthvað viku, held ég. Man var ekki. Ég man ekki neitt eftir því, sko. Nema það var alveg ægalegt því að ég fekk þessa mæni veiki og fekk hann í hálsinn að utan og að innan sem var ennþá verið því að þá sko ég gæti ekki komin einu niður allt sem borðaði kom upp ég gæti ekki kynnt og það var þá sem að þeir uppgöðu ég var með mæni veiki og svo var handleggurinn á mig svona Þegar við hekk út á öxl og anyway, ég náði mér, ég var ung og sterk, I suppose. Þegar þú kemst yfir þessi veikindi og ert send til Danmörkur, langaði þig þá aldrei aftur í skólan hér? Í mennta skólan, nei, nei, þá ég var búin með það. Nei, mér langaði ekki þangað, mér langaði til að fara til Paris, það var það sem ég vildi. En mamma var nú ekki litjót og hún sagði, Ég var of ung til þess, svo ég var tvö ári kaupanum, svo var ég eitt ári í Þýskalandi hjá Frank okkar, sem var gefið þjóðverja, í Vísbaðn. Og svo var ég nú þannig í öllum þessum, hvað heitir, aðskólum, listarskólum og allt það, til að lærið tísku tekningu. Var það draumurinn? Í staðinn fyrir að taka art in general, þá tók ég tísku tekningu. Mér fannst það mikið smartar að þú skilur. Í þá daga 
hvað þeir voru svona 14, 15, 16. Hvað hugsa maður um? Maður hugsar um stráka og föt. You know, ég meina, það var allt sem endi sönna mann. Depuis qu'un soir, dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre vos yeux immenses, mon cœur est plein de folle espérance, je pense à vous le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même, et pour vous dire que je vous aime, je ne sais pas de plus beau poème que ces mots tendres de mon pays. Théodore vas de Paris, quoi vas-tu faire à Théodore Léa Tu vas-tu à l'air à Tisco Technique, c'est ça qui Ja, og ég var að læra frönsku þetta. Ég tók þannig klassis og allt það. Og líka, ég meina, hvað gerir maður í París? Hún hafði þess að good time. Það er til að segja eitt fyndir sem að engi myndi trúa nú til dags. Ég átti við einn konu sem hann var hálf amerísk og hálf frönsk. Og pappanna hefði við diplomatínu svo hún talaði mér um að hálf og allt það. Hún var voða góð þeim alltaf. Og hún tók mig á tískusýningar hjá þeim allra bestu. Í París? Í París, já. Svo þess vegna skrifa ég þessar greina fyrir morgunblæðið um tísku, þú veist. En svo teiknaði ég svona myndi mig og allt það. En hvað ætli ég að segja? Já, þetta er nefnilega, þetta er vissi gera engi mann að trúa þessi dag. Við fórum til Balanciaga og já, en þá Það var smart outfit og hann vildi fá mig sem model og ég var náttúrulega fyrir að flammi og why not og ég var nú ekki nú til dags við stelpunar og hvað er sex fet eða eitthvað en ég var nú herri en ég núna að hafa shrunk probably hvað er það og svo kom við út og konan segir við mig Sonja þú ert out of your mind það er engin Engin well brought up ung stúlka model nú til dags. Var það ekki þá? Það var eins og að segja að þú værir hóra. Það er að skilja. Absolutt. Það hefur breyst síðan. Já, það hefur breyst. Sko, það fengu svo lítið borgað. Það var náttúrulega ekki photographic models. Já, það voru náttúrulega sumar. En að vera model í tískuhúsi, það var bara ekki gert. Things have changed, hann. Ég var svo heppin að pappi hafði búið í kaupmannaveri í tíu ár og vann þar og hann átti einhverja peninga og hann ekki mikið, hann var nóg til að ég gæti verið í París og en svo skeið þar því miður að þegar þjóðverni komu inn í þann og fór til Skandinavíu þá gæti ekki fengið meiri peninga svo þá þurfti ég að fara til Íslands en hvernig England var lokað Danmörk og Norður voru eins og þú veist svo að ég þurfti að fara til Íslands í gegnum Ameríku Já, varst á leiðinni heim til Íslands? Á leiðinni heim Er það virkilega? Það var nú það að finna við það Og þú var þá ákveð að fara ekki lengra? Já, ég tók one look at New York og sagði þetta er fyrir mig og það var nú ekki aldrei þess ég ætla að fara til Íslands og það eru ekki sem fyrir ekki skeiti frá mömmu og hún sagði reynda að vera þannig að því að kapótastríðið hafði byrjað. Hvað var það sem greipið svona við New York? Mighty the electricity. Það er alveg special bær, eins og þú veist. Þú er alveg sammálega. Já, er það ekki? Jú, jú, alveg sammálega. En þarna voru líka ymsir aðrir Íslendingar, kannski kaupmenn og námsmenn. Ah, that's right. Ég hitti þarna hjón sem ég þekkti. Og þau byggði mér í dinna eitt kvöld með einhverjum sænskum manni sem var svona aldrei smart í business og hann sagði þekkjur ekki einhvern á Íslandi sem er í, hefur búð eða eitthvað að það er stór búð og því að nú er farið að þetta konvoi stoppa á Íslandi og smygla allir inn í England og svo sagði hann það hlýtur að vera mikill business Svo ég gerði það, sendi skeið til að hafa þetta annað sem er svo að vinu pappa og hann sendi skeið um hæl og sagði byrja á morgun eða voru það var í sett 
Og ég keft allt mögulegt inn fyrir hann. Fyrir verslunina að Sýrikjörg, Harald Árnason. Right. Já. Og það finna var, hann hafði shippa, þú veist, mann sem að tók hér að sá um það allt. Og en Harald Árnason skrifaði aldrei bref. Bara aldrei, apparently. Ég heyrði aldrei frá honum og, og þið shippa heyrði að fekk aldrei bref frá honum. Hann fekk nervous breakdown. Ég meina virkilega. Já, þessi skipanvílar. En hvað hann það? Já, svo, svo hitti ég alls konar stockbrokers, unga stráka, sem að gerði það bara nokkuð vel. Ítjóta, sko, hefði ekki neitt í perunni. Og, og í þá dag þurfti ekki að hafa, sko, nú til þess að þetta, you have to take an exam til þess að vera, hvað heitir? Verðbrifa sali. Já. En í þá dag ekki. Svo ég fór að dabla inn í stock market. Strax þú ert fjóðlegt þegar þú kemur út. Right, það... right. Nú bara yeah. nokkra mánum eftir, tveimur þremur, það er ekki. Var það ekki, var það ekki flókið að setja sig inn í þetta? Nei, absolut not. Þú bara last blöðin, the financial uh, part af blöðunum. Mm-hmm. Og ég meina, well. Þú er ávaksta þitt pund. Ávaksta þitt pund, yes. Ég sá hér í blaða úrklippum 1971 að þú ert þar nefnd auðkýfingur að kaupa, já, þú varst að kaupa sumabústa við þingur alla var. Já. Hvernig var þú saga? Það var vegna þess að það var notað sem kostningabomba. Veit ekki að einhver sem að fann það út að einhver útlensk var að byggja í þjóðkarðinum. Ég hef nú alltaf verið al- íslensk og aldrei haft amerísk vegabréf. Það er ekki að nú engin auðkýfingur. Hver einasta setning var ósönn og bara órétt. Og það var alveg furðulegt hvernig þeir leiðu sér að gera þetta. til í þína litlu íbúð í New York mm. á góðum stað. Mm. Hittur þá fólk sem að maður nöfn sem að kanskje kannast við hér úr mm. úr sögunni hvað með greitu garbo sástu hann aldrei. Hann er fiska. Þú ert itching að tala um Onassis er það ekki? Já, ég verð að viðkenna það. Ég er dalti spenntur að heyra söguna um Onassis. Þú hittir hann jú fljótlega eftir að þú komst til New York. Já. Hvernig gerðist þetta? Hvernig hittust þú? Það var very simple, það, ég þekkti hjón í París, hann var rúsnaskur og þau bæði actually og þau gáfu party, svona, nice party í París og ég þekkti rúsnaska kolonín í París, funnily enough. En hann var í New York og hann syngdi einhver tímann og spurði hvort ég vildi koma og hitta interessant fólk. Og ég, ég man það ekki, ég var, var alls ekki upplaðið eða eitthvað, you know. Svo, en he persuaded me og ég fór. Og það var á Fifi Ferry sem að var nýstaður þá. Og þar var hún Asís. Og vinkona hans norska sem hann hafði verið með í, eða ég man ekki að var með í 12 ár eða hann var 12 ár meldri, one or the other. En anyway, mitt lokkar var instant electricity, mm. bara instant. In fact, ég þorði varla að horfa á hann. Og 
og hún fann það náttúrulega hvelli. Hvað var þetta við hann sem svo margar konur fjallu fyrir? Hann var sko mesmerizingly sjálfmennandi, alveg sinn. Hann var svo convincing alveg, jú, hann, hann hafði fabulous höfuð. I mean, he really had a fantastic head, hann var náttúrulega lítill. En það geti ekki til, maður bara glemdi því. Þessar myndir sem voru sýndur á hann þegar hann gifti Jackie, Kennedy, Ég held einhvern veginn að myndarsmiðin hafa bara gert þetta því að þeir hötuðu hugmyndun að hann var að gefa þessu manni eða eitthvað, ég veit það ekki. Hann leitt út um svo lítill kall sem hann alls ekki, ég meina, hann hafði þetta sterka höfuð, þú veist. Virkilega fallega tennur, svona beina tennur, fallega munn, hann hafði fallega munnsvip, fallega varir. You know, við skal falla hann munn, gott nef, sterkt nef, mjög góða kjálka, góð eyru, fyllt að hári. I mean, what more do you want? Það var skemmtilegur. Mjög, það er hélega fyndin og svona. Reitt var sætt hann, hann hafði svona childlike humor, þú veist. Það var svona innocent einhvern veginn, sem hann var nú sko ekki. Í viðskiptum, hvorki við kannski... Norðmennir hötu hann, því að hann syndlaði eitthvað skip út og ég man ekki annað hvernig hann var. Hann sagði mér einu sem frá því að hann var frá að hafa slægjandi út að því, you know. Hvað voru þið... Hann vissi á þessu sökina. Þið hefðu orðið skotin þarna? Skotin? Þið hefðu orðið hrifin kvöldur öðru? Það var skotin í svo mörgum þegar ég var ung. Maður er alltaf ungur að maður er alltaf skotin. Voru þið parin í New York? Já, þú getur kannski sagt það, probably, yes. Og, já, við vorum, well, hann var ekki giftur, ég var ekki gift. Þú hefur frætt hann um Ísland á þér? Þú hefur frætt hann eitthvað um Ísland? Já, ég er það einu sinni kom hann til mín, hann var að sækja mig, ég var leit, eins og aftar. Og það var bók á borðinu, ég var að reyna að lesa um sögur, þú veist, lesa sögurnar íslensku. Hann er einhver send mér það eða eitthvað. Og hann fyrir að kíkja þetta, því hann var alltaf fascinated yfir íslenska málinu. Af því að það var alltaf líkt grísku, frambyrðin, þú veist, með að þetta eða og það með það. Anyway, svo hann er að lesa þetta og svo kallaði hann til mín. Hildu, who is Ari Fróði? Ég sagði, well, hann var einn að ég mann ekki hvað ég svara. Svo sér hann leysa hann áfram, þá er eitthvað um snorra góða. Svo hann segir, I like góði better. I want to be Ari Góði. Og svo upp frá því kallaði hann sér alltaf góði. Hann ringdi þessu til mér og sagði, ó, hann var þá í Brooklyn. Klukkan sjö um morgunin. Og er alveg að trepast úr látri því að hann sagði I saw your tub, your little tubs from your Icelandic steamship company. Frameskip. Hann var ekki impressed over a few little. Það hefur verið minni heldur en skipin. En hann sagði this is góði. Góði, hann gæti þess alltaf góði. Honum fannst það eitthvað góða. It reminded him of God, þú skilur. Já, það er góði var. Já, það er góði. En hann hétt Aristóteles, eða Jónas? Aristóteles, Sókrates, hétt hann, hugsaði þeir. Aristóteles, Sókrates. En Alberto Soria, maður þinn, heitinn. Hann var frægur íþróttamaður, sundkappi frá Argentínu. Hann vann til gullvelen á Olympiu leikonum í Amstedt af 1928. Í 400 metra skrið sundi. Það er þá eftir Johnny Weissmuller, Tassan. Og sinti hann eftir það á einhverjum stóru, tók að þátt aftur í Olympiuleikunum? Sittna? Nei, hann var nú sind því að allir sem að þekktu til sögðu að hann hefði unnið það með glans í þrjá tvö tvö. En hann, ég man ekki hvort hann braut handleikina eitthvað, hann var eitthvað fyrirbyggðið það hann gat tekið það. 
En maður sem vinnur gull á Olympia leikunum mm. frá Suður-Ameríku, mm. hann hefur verið þjóðhetja í Ameríku. Hann var? Hann, hann var þjóðhetja. Það er fannig þing, já. Var hann fyrsti kannski Ameríku, Argentínumaðurinn sem að... Absolutt, sem að vann, ég var eitt boxa í svona vann, einu sinni. Mm. En hann var fyrsti sem að vann, um, hvað heitir... Uh, gull já. í á Olympia leikunum, sundi. Og ég, hann var líka í Suður-Ameríkur, champion í mörg, mörg ár. Já. Hann var svo góð dansari og nasist hafði ekki rhythm for, sko hann bara átti ekki til rhythm. Hann sagði þú tango? Ja, yeah, I followed. Yeah. Alberto var svo góður að hann gat hver einast idiot followed him. Já, huh. yeah, jú, 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 I like the tango. Ég myndi segja að það sé full time job að halda manni inn til sér við hann. Því maður verður hennilega að hugsa hverjum einast þegar hvað allar maður að gera til að skemmt honum eða skemmt að báðum, obviously. En, you know, að þetta verður bara svona automatist, forget it. En Albert var voð að macho. Ég er nefnilega aldrei hrifin að macho mennum. Mm-hmm. Eina sem ég út á Íslendinga að setja, veist hvað það er, þessu kammó. Kammó, já. Kammó, já. já. Menn eru svo kurteisir eða hvað? Nei, kammó, eins og maður væri strákur, one of the boys. Já. Ég meni, út á götu, ég sé aldrei einn einasta mann sem gefa mann einu sinni hýst auga. Hei. Jafnvel þegar ég var tvítug. Ein uh, góð vinkona minn sem er amerísk, mm. hún sagði að íslenski menn kunni ekki að flösta. Mm. En hvernig myndur þú lýsa macho manni? Hvernig, hvernig er, hvað hefur þú í huga þá? Þú well, það? Um, he takes control. Mm-hmm. Þú veist, og hann, hann, um, já, mm-hmm. what can I tell you? Já. Hann, 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 er, hann, er, hann er stjórnar þá. Já. Það er eins og í tangónum, hann, hann stýrir. Right, exactly, hann stýrir. exactly. Eh, en það þýðir ekki það um leið að þú glatir þínu sjálfstæðin eitt? Nei, definitely not. Það er bara mjöðst, ég veit ekki, macho, það þýðir macho, þú veist vel hvað það þýðir. Mm. Að bestu var voða að skapgóður, nema einu sinni. Þess vegna á ég enga myndir to speak of. Hvernig stendur á því? Well, hann, sko, það var rétt á hann hann fekk, á hann var óprýraður í stórri óprýrasjón, þú veist. Sem var einlega hættulega hann er kannski geta mist sjónun alveg. Svo hann var búið að nervus. En sem ég skil nú vel. <laughs> en um, ég var í burst í weekend eða hvað ég man það ekki. Með ekki ónum sem hann þekkti vel og það var ekkert... Þú veist þannig að hann vildi ekki koma með þetta, en svo þegar ég kom aftur, þá hafði hann fengið þetta afbreiðskast. Eiður lagt alla myndir sem hann fann, bara rýða þér sundur. Svo þess vegna á ég enga myndir, þú spíka á. Fjár. Nei, absolutely not. Albert hafði ekkert peninga við. Bara alls ekki. Og ég, ég sagði eins og það er þú lifir eins og, you know, drunken sailor. Og eyðir og eyðir, en ég sé ekki að þú vinnir voða mikið. Nei, það, það slampast ekkur neginn. Svo ég sagði, gefðu mér, hvað áttu mikið eftir? Hann sagði, já, 50.000. Sem var nú daldi í þann dag. Því að það gefið til mín og það var þá, ég, byrjaði, sko, ég var byrjuð already, 
Það er ég sem að gerða, hann gerði ekki neitt. Þannig að þú hefur raun og raflað peningana? Absolutely. Hann hafði, hann hafði, jú, hann, hann hafði alls konar góðar hugmyndir. Hann bara nefnti ekki, hann var bara latur, you know, mm. í þess konar. Mm. En hann hefur verið sáttur við sig? Absolutely, hann var, svo, hann var einn af þeim fáu mönnum sem ég hitt sem var alveg secure in himself, þú veist. Hann hafði alveg settled fyrir það sem hann vissi að hann gæti gert og hann var alveg sammen það sem hann ekki gæti gert, you see. Það er svo margir sem eru alltaf að dreyma eitthvað sem eru langt fyrir utan það sem þeir eru capable of doing. Og ég hugsa það sé kannski bara viss hamingja að vita your own worth. Nú býrðu ein. Ég býð ein, já. Og maður þinn er látin. Mm-hmm. Hvernig er að búa ein? Listen, ég, ég er svo ánægð að búa ein. Mm-hmm. Í alvöru. Ekki einmanna? Nei, ég hef aldrei verið einmanna á æfinni. Þú kannt að hafa... Það er alltaf eitthvað að gera, alltaf nóg að gera og þú veist. Ef maður hefur getað gera það les, maður, eða maður gerir eitthvað. Þú ert aldrei vandræðið með að drepa tíman eins og sagt er. Oh my god, ég hef aldrei nóg tíma til neins. <laughs>